ഹയോൺ എൽക്കൻ്റ് മൈ ചാനൽ സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടെക്നിക്കൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വൺ സീസർ സൈഫർ ആണ് പഠിച്ചത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലേ ഫെയർ സൈഫർ ആണ് ഇതൊരു അനദർ വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടെക്നിക്ക് ആണ് സീസർ സൈഫർ നമ്മൾ ഓരോ ലെറ്ററിന് പകരം വേറെ ഒരു ലെറ്റർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലേ ഫെയർ സൈഫർ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെറ്റർ ഇൻക്രിപ്ഷൻ സൈഫർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ മോർ ദാൻ വൺ ലെറ്റർ എടുക്കും ആ രണ്ട് ലെറ്ററിന് പകരം വേറൊരു രണ്ട് ലെറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ടെക്നിക്ക് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്ലേ ഫെയർ സൈഫർ ദിസ് എൽഗോർത്ത മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് എ ഫൈവ് ക്രോസ് ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് യൂസിംഗ് കീവേഡ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ക്രോസ് ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ആണ് ആദ്യം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കീവേഡിന്റെ ഹെൽപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഡേറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്ടാവും പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ബൈ യൂസിംഗ് എ കീ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ടാവും ഈ കീവേഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈവ് ക്രോസ് ഫൈവ് മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഫൈവ് ക്രോസ് ഫൈവ് മെട്രിക്സിൽ ഉണ്ടാവുക കുറെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ആ ഫൈവ് ക്രോസ് ഫൈവ് മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കീ വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈ സെക്യുവർ അപ്പൊ സെക്യുവർ എന്നുള്ളൊരു കീ വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് വേൾഡിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫൈവ് ക്രോസ് ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ഫൈവ് റോസും ഫൈവ് കോളംസും വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വേൾഡ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കീവേഡ് എന്താണ് സെക്യുവർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറും പിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു ഫൈവ് റോസും ഫൈവ് കോളംസും വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആൽഫമേഴ്സ് ഫിൽ ചെയ്യണം ഈ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യം ചെയ്യുക എന്താണോ കീവേഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ കീവേഡ് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരു ലെറ്റർ പോലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ കീവേഡ് സെക്യുവർ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എസ് എന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എസ് സി സി അടുത്ത എന്താണ് സി യു ആർ വീണ്ടും ഇനി ഇ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇ എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ലെറ്റർ എഴുതി ഇനി റിമൈനിങ് റോസും കോളസിൽ കോളത്തിലും നമ്മൾ റിമൈനിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലെ എല്ലാ ലെറ്ററും എഴുതുക അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ലെറ്റർ പോലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എ ബി ഓൾറെഡി സി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അടുത്ത് ഡി ഇ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഫ് അടുത്ത് ജി എച്ച് ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐയും ജെ ഐ എം ജെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് അതെന്താണ് നോക്കിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ എം ജെയും വരുന്നത് അപ്പൊ ഐ ജെ അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിളിൽ ഇത് ഇപ്പൊ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഐ എം ജെയും എപ്പോഴും ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് കെ എൽ എം ഇങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യുക ക്യു കഴിഞ്ഞ ആറാണ് ആറ് ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇസ്തു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്തത് ടി എഴുതണം യു ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്ത് വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അടുത്ത് തെറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇസ് എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആദ്യം മുതൽ എഴുതി വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിൽ ട്വന്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ക്രോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ബോക്സ്
B യും A യും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അടുത്ത എൽ എൽ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെയിം ലെറ്റർ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എൽ എടുക്കുക അടുത്തത് എക്സ് ആക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് ബാക്കി ഫില്ല് ചെയ്യുക അടുത്തത് എൽ ഒ അടുത്തത് ഒ എൻ അപ്പൊ ഈ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് വന്നാലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇനി അടുത്തടുത്ത ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സെയിം ലെറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു എക്സ് ഇടുക അടുത്ത ലെറ്റർ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് മാത്രമാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഡബ്ല്യു ഒ എടുക്കുന്നു ഈ ഡബ്ല്യു ഒ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളത് സെയിം റോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കോളത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഡബ്ല്യു ഒ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ മെട്രിക്സിൽ സെയിം റോയിലോ സെയിം കോളത്തിലോ വരും നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ സെയിം കോളത്തിലാണോ വരുന്നത് അല്ലെ ഡബ്ല്യു ഒയും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ വേണമെന്നില്ല ആ രണ്ട് ലെറ്റർ ഈ കോളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഡബ്ല്യു ഒ സെയിം കോളത്തിലാണ് വരുന്നത് സെയിം കോളത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ ലെറ്ററിന് പകരം വേറെ ലെറ്റർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെട്രിക്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യുവിന് പകരം ഒരു ലെറ്റർ വേണം ഒയ്ക്ക് പകരം ഒരു ലെറ്റർ വേണം അത് ഈ സെയിം കോളത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂള് എന്താണോ അതിന് താഴെയുള്ള തൊട്ട് ബിനീത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ എഴുതുക എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഓയ്ക്ക് പകരമാണെങ്കിൽ ഓയ്ക്ക് പകരം എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഓയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഓയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഡബ്ല്യു എന്ന് തന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു ആണ് എഴുതുക അടുത്ത ഡബ്ല്യുവിന് പകരം എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഡബ്ല്യുവിന് തൊട്ട് താഴെ ഒന്നുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള എഴുതുക ടോപ്പിലുള്ള എന്താണ് ഇ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രണ്ട് ലെറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത മെട്രിക്സിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ആ കീവേഡിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്യൂർ എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് വന്നത് നിങ്ങൾ വേറൊരു കീവേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല മെട്രിക്സ് അപ്പൊ എന്താണോ കീവേഡ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സിൽ റോയിലാണോ കോളമിലാണോ വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഒയും സെയിം കോളം ആയതുകൊണ്ട് ഒയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെറ്ററാണ് ഒയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യുവിന് തൊട്ട് താഴെ ഇൻകേസ് ഇത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ മേലെ ഉള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ആറും എല്ലും നോക്കാം ഇവിടെ ആറും എല്ലും എന്താണ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ആറുള്ളത് ഇവിടെയാണ് എല്ലുള്ളത് ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു കോളത്തിലും അല്ല റോയിലും അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറും എല്ലും ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കും രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ രണ്ടും രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കോണറിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ആറിന്റെ ഈ ആറ് ഇപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഈ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏതാണോ അത് നോക്കുക ഇവിടെ ആകെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഇപ്പൊ വരച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഈ ഏറ്റവും ഇങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് കോർണറിലേക്ക് എന്താ ഉള്ളത് യു ആണുള്ളത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആറിന് പകരം യു എന്നായിരിക്കും ഇനി എല്ലിന് പകരം എന്താണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എന്താണ് എം ആണ് സോ എല്ലിന് പകരം എന്തായിരിക്കും എം ആയിരിക്കും അപ്പൊ യു എം എന്നാണ് വരിക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് പിൻകേസ് ആറും കെ ആണ് ആറും എല്ലിൽ അല്ല ആറും കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ രണ്ട് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് ആ കോർണറിലാണ് വരുന്നത് അതിനുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആ എൻഡിലേക്ക് വരുന്ന ലെറ്റർ വേണം എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഡി എക്സ് നോക്കണം ഡി എക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എക്സും ഒരേ കോളത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഡി ഇവിടെ എക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒരേ കോളത്തിലാണ് എന്താണ് തൊട്ട് താഴെ ഡിയുടെ താഴെ എന്താണ് കെ ആണുള്ളത് അടുത്ത എക്സിന്റെ താഴെ എന്താ ഉള്ളത് തൊട്ട് താഴെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടത് നേരെ തിരിച്ചു വരണം സി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വേൾഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്
അപ്പൊ നമ്മൾ കീവേഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കീവേഡ് ഓക്കെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് എന്ത് കീവേഡ് ഓക്കെ ഞാനത് റഫ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് കീവേഡ് കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം എസ് സി സോറി എസ് ഇ സി യു ആർ അഞ്ചെണ്ണായില്ലേ ആർ ഐ ടി വൈ ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെറ്റർ ആൽഫോബിൾസിൽ റിമൈനിങ് എഴുതുക എ എഴുതാം ബി എഴുതാം പിന്നെ സി ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഡി ഇ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ എഫ് പിന്നെ ജി എച്ച് പിന്നെ ഐ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അറിയാം ഐയും ജെയും സെയും ബോക്സ് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഐ എഴുതിയതുകൊണ്ട് ഇനി ജെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത എന്താണ് കെ അടുത്ത എൽ എം എൻ ഒ പി യു ഇനി ആറും എസ് ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് അടുത്ത വി ഡബ്ല്യു എക്സ് ഇനി വൈ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വൈ ഉണ്ട് സോ ഇസ് ഇപ്പോ ഒരു ഫൈവ് ക്രോസ് ഫൈവ് ആയില്ലേ ഫൈവ് റോസും ഫൈവ് കോളംസും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം സി ഒ അടുത്തത് എം പി അടുത്ത യു ടി ഇ ആർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത സി ഒ സി ഒ നോക്കുമ്പോ എന്താ ഉള്ളത് സിയും ഒയും ഡിഫറെന്റ് റോയും കോളവുമാണ് അല്ലെ സെയിം റോയും സെയിം കോളവും അല്ല അപ്പൊ അത് സിയും സി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സിക്ക് പകരം എന്താണ് സിയുടെ ആ കോർണറിലേക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് യു ആണുള്ളത് സിക്ക് പകരം യു ആണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ഒയ്ക്ക് പകരം എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അടുത്ത് അടുത്ത് കിട്ടി യു എൻ അടുത്ത എം ബി നോക്കാം എം ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെയിം റോയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ സെയിം റോയിൽ വരുമ്പോൾ എം എമ്മിന് പകരം എമ്മിന് തൊട്ടടുത്ത ഉള്ള ലെറ്റർ എന്താണ് എൻ ആണ് പി ക്ക് തൊട്ടടുത്തത് ഇവിടെ എൻഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ എന്താണ് എൽ അടിയില്ല മുമ്പേ നമ്മൾ മിനി എഴുതിയപ്പോ തീർന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതില്ല അതുപോലെ തന്നെ പി ക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉള്ള എന്താണ് എൽ ആണ് എൽ എഴുതണം പെൻ എൽ അടുത്ത എന്താണ് യു ടി യു ടി എന്ന് പറയുമ്പോ എവിടെ വരുന്ന നോക്കുക യു ടിയും സെയിം റോയും സെയിം കോളോ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ അതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന രീതി നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുക ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ യു ഇതാണ് യു അപ്പൊ യുവിന് പകരം എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ വരച്ച റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ അതിന്റെ ഈ എൻഡിലുള്ളത് എന്താ ഉള്ളത് ഇ ആണുള്ളത് ഇ ആയിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടിക്ക് പകരം എന്താ എഴുതേണ്ടത് ടിയുടെ നേരെ എൻഡിലുള്ള ഈ നമ്മൾ വരച്ച റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഇ ആണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ എക്സിന് പകരം എഴുതാൻ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇ എൻഡിലുള്ള സംഭവം എഴുതേണ്ടത് ഈ എക്സിന് പകരം എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഇ എൻഡിലുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് എത്രയാണോ വരുന്നത് ആ ബോക്സിൽ ഏറ്റവും എൻഡിലുള്ള എഴുതാം കാരണം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിനെ അടിഞ്ഞ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നൊരു കോർണറിലും ഒന്ന് വേറൊരു കോർണറിലും ആയിരിക്കും എന്തായാലും കാരണം സെയിം റോയും സെയിം കോളോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലുള്ള എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് ഇ ആറിന് പകരം എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇ ആറും സെയിം റോയിൽ വരുന്നതാണ് സെയിം റോയിൽ വരുന്നെങ്കിൽ ഇക്ക് പകരം സിയും ആറിന് പകരം ഫസ്റ്റ് വൺ ആറിന് പകരം എസ് വൺ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് യു എൻ എൻ എൽ ഇ എ സി എസ് ഇതാണ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത നേരെ ഈ റൂൾ നേരെ തിരിച്ചങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നേരെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് അല്ലെ ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇ ഡബ്ല്യു യു എം കെ എസ് സിനാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ഇ ഡബ്ല്യു സെയിം റോയിലാണോ കോളത്തിലാണോ നോക്കണം റോയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് അടുത്ത എഴുതുന്നതിന് പകരം അതിന് പ്രീവിയസ് എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരെണ്ണ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇ ഡബ്ല്യു എടുക്കുക ഇ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ
നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി മെട്രിക്സ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടഡ് ബൈ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കീവേഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഫില്ലിംഗ് ദ മെട്രിക്സ് വിത്ത് ദ റിമൈനിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി കോഡ് അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോളോയിങ് റൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഇൻ ദ സെയിം റോ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആർ ഈച്ച് റീപ്ലേസ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇനി ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദ റോ സർക്കുലർലി ഫോളോയിങ് ദ ലാസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് അടുത്ത സർക്കുലർലി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി പ്ലെയിൻ ഡെസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ ദ സെയിം കോളം ആർ റീപ്ലേസ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ബിനീ ബിനീത്ത് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് അവിടെ എന്താണ് ടോപ്പ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദ റോ സർക്കുലർലി ഫോളോയിങ് ദ ലാസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകെ നമ്മൾ വീണ്ടും സർക്കുലർലി എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളതല്ലേ എഴുതുന്നത് അതിനുപകരം പിന്നെ റിപ്പീറ്റിംഗ് പ്ലെയിൻ ഡെസ് ദാറ്റ് വുഡ് ഫോൾ ഇൻ ദ സെയിം പെയർ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫില്ലർ ലെറ്റർ അതാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതാണ് ഫില്ലർ ലെറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കീവേഡും പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കമന്റിൽ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി തോന്നുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായ